ተጠግሙ ያርበኞች ግን ወደ ሰባት ሊቀመንበር ሆኖ ሲመር ቆይቷል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንኳን እንደና መጡ ፕሮፌሰር እንኳን እንደና ቆየ ተመስገን አመሰግናለሁ እስኪ በመጀመሪያ ለውይይታችን መነሻ እንዲሆነን አጠቃላይ የፖለቲካ ተሞክሮ ምን ይመስል ነበር በተለይ በህይወት ዘመኑ የስንት ፖለቲካ ድርጅቶች አባልና መስራች ነበር ከሚሉን ጀምሩ በልጅነቴ ሀፓ ነበርኩ ወጣትነቴ ከ ከሃፓ በኋላ ተመልሽ የፖለቲካ ውስጥ የገባሁት በቅንጅት ጊዜ ነው ከስተዳመና ሚሎን ወደ ቅንጅት ወደ ቅንጅት እንዲገባ ብለን ያቋቋም ነው ድርጅት መስራችና ባል ነበርኩ እዛም ዲካም ነበር ነበርኩ ከዛ በኋላ እንግዲህ ወጣ ግንቦት ሰባትን መሰረትን ግንቦት ሰባት ካርበኞች ግንባር ጋር ሲቀላቀል አርበኞች ግንቦት ሰባት ሆነ እዚህ ደርሻል አው በእንደዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ባሳለፉት ጊዜ በተለይ ሁሉም በሚባል ደረጃ ለስር ዳርገውታል ለስር የሚዳርግ የፖለቲካ ስርዓቱ ነው የፖለቲካ ስርዓቱ መሰረታዊ ሆኖ የዜግነት መብቶችን ማያከብር ሲሆን ፖለቲካ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ከኛ በላይ ስልጣን ላይ መውጣት ያለበት ማንም መሆን የለበትም ወይንም ማንም ሂስ ሊያቀርብብን አይገባም ሰጥለት ብሎ መገዛት አለበት ብሎ በሚያምን ጊዜ ዘን በዛ ሁኔታ ውስጥ አንድ አንድ ዜጎች የለም እኔም እንደ ዜጋ መቆጠር አለብኝ እኔም መብታለኝ እኔ መኩልነኝ በኩልነት መታየት አለብኝ ብሎ ሲሉ ዘን ያ ስልጣን ላይ ያለውን ኃይል መጋፋት ይሆናል ዘን ስልጣን ላይ ያለው ኃይል የጉልበት ሞኖፖል አለው የማሰር አቀም አለው ያስራል እንጂ እዚህ ምንም ድርጅቶቹ ምን ስለሆኑ አይደለም አሰች እሶ የፖለቲካ ስርዓቱ ውጤት ነው አይ ምን ይሁሉ ትግል የተካሄደው እንኳን እንደዛ አይነት የፖለቲካ ስርዓት እንዳይኖር 1993 ላይ የፖለቲካ ድርጅት አባል አነበሩ የተማሪዎችን ንቅናቄ በመምራት ግን ለስር ተደርጎ ነበር እሱ ለምን እየተፈጠረው እሱ እሱ ኮሚክ ነገር ነው በተወሰነ ደረጃ ወደ ተመልሼ ወደ ፖለቲካ ውስጥ እንድገባ ሳልፈልግ ያደረገ ነገር ክስተት ነው የደርግ ስርዓት ሲወድቅና የዮያኒ ስርዓት ሲመጣ አሜሪካ ሀገር ከማስተመርበት ትምርት ቤት ይሮ በፊትም ተገፍተ ስትወጣ ካንድ ሀገር ሳትፈልግ ስትወጣ ያ አንተን የገፋህ ነገር ሲቀየር ምናልባት አንድ አንድ ድሮስ ሜቶች ተመለሰው ይመጣሉ ሀገር ገብቼ ደገና መስራው ነገር አለ ወይ ማገለግለው ነገር አለ ወይ የሚለው ነገር ይመጣ ባልና በ93 ላይ ወሰንኩት 90 93 አይደለም እኔ በፈረንጅ ነው አሁን ማውራው በ93 ነው ተመልሼ የመጣሁት እና ስመጣ ግን በዋናነት ፖለቲካ ውስጥ ተመልሶ የመግባት ምንም ምንም ፍላጎት አልነበረኝ የነበረኝ ዜጋ መሆን አንድ ጥሩ ዜጋ ሆኘ የሚመስለኝን ሐሳብ ካለ ሐሳቤን ማቅረብ ግን በኢኮኖሚው ላይ መርዳት የሚችለው ነገር ካለ መርዳት ማስተማር አስተማሪ ነበር ኩሶ በተወሰነ ደረጃ ማስተማርና እንደዛ ነጻ ዜጋ ሆኘ ምኖርበት ሀገር ካለ ዘን ፈረንጅ ሀገር ሄጄ ፈረንጅ ልጆች ከማስተምር ፈረንጅ ሀገር ሄጄ እንትን ከማደርግ እዚሁ ቦን ኢንሻላል የሚል ኢንትረስት ነው ይዞ ይመጣኝና እሱን ነበር ያደረኩ ያለው እስከ 93 አንተ ያልከው ግዜ እስከሚፈጠር ድረስ እሱን ነበር ማድረጉ እና 93 ላይ አክቹሊ ከ93 በፊት ግዜ ጀምሮ የ70 አመቶች የኢትዮጵያ 70 አመት ጉባኤ ስለ 70 አመቶች የማስተማር እንትኖች ነበሩት ፕሮግራሞች ነበሩት እና በየቦታው የሚሄዱለት ሰዎች ይፈልግ ነበር የሚያስተምሩና ሲጠይቁኝ የ70 አመት መከበር ደግሞ አንዱ ትልቁ ኢንትረስቴ ስለነበረ ይሄድኩ ገለጻ አሰጥ ነበርና ያለት የሆነው እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 70 አመት ጉባኤን በአካዳሚ ነጻነት ጉዳይ ላይ ስታይት ትምርት እንዲሰጥ ይጠየቃል ፕሮፌሰር መስፍን ይጠይቀኛል እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተምር ነበር ስለዚህ ከዩኒቨርሲቲውም ጋር ያለው እንት ነው ካሉ አካዳሚ ክነጻነት ላይ መናገር ጥሩ ነገር ነው ብዬ ሄርኩ በራዩ ሎቶሪ አዳራሽ ነበር ስብሰባው ስለ አካዳሚ ነጻነት ተናግረን እንወጣን እንግዲህ ከዛው አለ ሆነን ታውቃለህ ያው ሶ ወደ ስር ዳረገን መጨረሻ ፕሮፌሰር ያው በተደጋጋሚ የተለያዩ ድርጅቶችን መስርተዋል አባል ምን ነበሩ ቅድም እንዳነሱልን የአባ ከዛ በኋላ የከስተደመና እንደዚሁም ያርበኞች ግንቦት ሰባት እሳቸው በተደጋጋሚ የተለያዩ ድርጅቶችን የሚያቋቁሙት ስልጣን ከመፈለጋቸው የተነሳ ነው የሚሉ ሐሳቦች አሉ 
ወይላ አንተ አልኮኮኑን ቋቋምኩት ድጅት ለብቻ ቋቋምኩት ድጅት የለም ተቋቋመው በጋራ ነው ቋቋም ነው አፓ ጊዜ እንኳን መስራች ሊሆን እኔ ባባልደነት ባባልነት ደረጃም ቢሆን የሚገቡት ወይ ለሱ ከሆነ ፖለቲካ ውስጥ የሚገባ ሁሉ ስልጣን ፈልጎ ነው የሚል አጠቃላይ እንትን ካለ ምቺስ ምን አደርጋለሁ ግን ይሄ ወደፊትም ይታይ ነው ስልጣን ፈልጋ ነው ሰዎች ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡት ሁሉም ሰዎች በርግጥም የፖለቲካ ስልጣን ጋፋፍቷቸው ነው ወይ የሚገቡት ወይንስ ወይንስ ላንዳንዶች ፖለቲካ ማለት መሰረታዊ የሆነ ዜጎች በአንድ ላይ የሚኖሩበት ስርዓት በምን መልክ ይሁን በሚለው ላይ ከሆነ ያ ስራት እንዲፈጠር መፈለክ ፖለቲካኛ ካሰኘ የተለያዩ ፓርቲዎችን በመቀያየራቸው የተነሳ ነው ሀሳብ ነው ምንም የተቀያየረ ነገር የለም አምለ በ ያው የሃፓ የሃፓን ታሪክ ታውቃለህ ሶ ከስተራመና የፈረሰው ስናቋቋም የተቋቋመው ቅንጅት ውስጥ ለመግባት ነው እንጂ እንደ ድርጅት ለመሄድ አልነበረም ሌሎቹ ቅንጅት ውስጥ የሚገቡት አባላት እናንተ ፖለቲካው ውስጥ አልገባችሁ አይሆንም ብለው ነው እንጂ እኛ አክቹሊ ፖለቲካው ውስጥ የመግባትም ኢንትረስት አልነበረንም በዋናነት ያን ነው የነበረን ኢንትረስት የሃደግ ፍጹም ሞኖፖሊ ስልጣን ላይ ያለው ፍጹም ሞኖፖሊ ጥያቄዎች መግባት አለበት በውድድር ሌሎች አይሮች መግባት አለባቸው የሚል ስለነበረ ሌሎቹ በዛ ጊዜ ተቋቋሙ ፓርቲዎችን ወደ ፖለቲካው ውስጥ እንዲገቡ ነበር መንገፋ አፋውና ይሄን ያደረግን ይያለ ነው እናንተ ካልገባችሁ የሚል ነገር መጣ ያን ያፍጥጦ ይመጣ ባህል ነው መታምንበት ነገር ወይ ታደርጋለህ ወይ ኮሃላ ተቀመጣለህ እንጂ አንድ ነገር ይወራህ ሌላ የቆርጦ ቀን ሲመጣ የለውበትም ካልክ ዘን ሂፖክሪት ያሰኛል ምናምንና ኢንፋክት ይሄን ነገር እናረግ የነበርነው ብዙ ነበር ተሰብስበን ምሁራን ምናምን ይሄን ስናረግ መጨረሻ ላይ እንግዲያው ፖለቲካው ውስጥ መግባት አለባችሁ ሲባል ወጹ ሲወጡ ዘን አንድ አራት አምስት ምን ሆነ አይዚህ ማ ከደረሰን በኋላ ወደ ዓለም መመለስ አንችልም ብለን የገባንበት ሶ ቀስተራ ማናም ሲገባ እንዲፈርስ ሆኖ ነው የተቋቋመው ሪጅት ሲቋቋም ፈረሰ ሞሮ ተደመና ሲቋቋም 97 ተለይ ኢዲፓና እንደዚሁም ሌሎች ተጣማሪ ፓርቲዎች ለማቋቋም በመጨረሻ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ነው የተቋቋሙ የሚሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ በዚህ መልኩ ባይጣመሩ ኑሮ ወይም ባይደራጁ ኑሮ እርሶም በ97 ላይ ምርጫ ላይ አናይውትም ነበር አንገባም ነበር አው አብ ስምምነቱ ቅንጅት ለመመስረት ካልሆነ በቀር ቅንጅት ማይመሰረት ከሆነ ፓርቲውን ማናቋቋምም ብለን እንደውም ትዝ ይል እንደሆነ ነገ ቅንጅት ሊፈጠር ዛሬ ነው ቀስተራማና የተፈጠረው በዛም ከከተስማሙ በኋላና ይሄንን ተወበር እንፈጥራለን ካሉ በኋላ ነው እንግዲያው መግባት አለባችሁ ስለተባል ያንን ፓርቲ አቋቋም ነው እንጂ ቅንጅት ባይፈጠር ኖሮ ቀስተራማና ብቻውን ፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ አይገባም ነበር አክቲስ የመሰረተ ነው ሰዎች እንደዛ ነበር እንት ነው በቁጥ እንግዲህ በሀገራችን የመርጫ ታሪክ ጥሩ የመርጫ ታሪክ ለብለን ለናሳም እንችሉ 97 ነው ያው ለወደፊቱም ተመክሮ ሊሆን ይችላል ብለን ስለምናስብ በዚህ መልኩ የተጠናከረው ቅንጅት ለመፍረሱ ምክንያቱም ምንድነው ማለት እንችላለን ወይ ብዙም ምክንያቶች አሉ በዋናነት ለመፍረሱ ምክንያት ማን ነው በተለይ ስርዓቱ ነው አይ ሚን ስርዓቱ ምንም የሚገዳደረው የፖለቲካ ድርጅት እንዲኖር አይፈልግም ሶ በዛ ምክንያት በውስጥ በብዙ ጭቅጭቆች ነው ያለፍ ነው እስራዎች መስራት ጀመረ ኦሬዲ ደግሞ ለምርጫውም በቸኮላ ነበር እነኚ ድርጅቶች ባንድ ላይ የሚመጡት ምክንያቱም ምርጫው እየደረሰ ነበር ባንድ ላይ ተባብራቹ ድምጹ እንዳይከፋፈል ነበር በዋናነት እንደው አትሊስት ወያኔን ስራት የሚቃወሙ ኃይል ባንድ ላይ ሆኖ በሄድ ይሻላል በሚል ነበር የገፋኑና ሲቋቋምም መጨረሻ ላይ ነው ላስት ሚኒት ነው ዲቋቋሙና እንደው በደንብ ተላምጦም በደንብ ታውዶ ማል ነበርምና ከዛ ይሄ ከመርጫው በኋላ የመንግስት ፕሬሸር መፍታት ጀምር ወከባስ ጀምር ነገሩ ወደ ስር ወደ ምንም ሊመጣ እንደሚችል መጣውክ ሲጀምር ዘን ይሄ በደም ቢያልተያዘው ነገር በተወሰነ ደረጃ መላቀቅ ጀመረ ሶ ከዚህ አንጻር ምንድነው ኮዙ በተለይ ከራሱ በላይ እውነተኛ ህብረ ብሄራዊ ፓርቲ እንዲኖር የማይፈልግ ብዙ ጉልበት ያለው ብዙ የሰላላ ተቋም ያለው ለማሰር ለመግደል ምንም ወደ ኋላ የማይል መንግስት ካለ ዘን ውጤቱ ሱቆ ሌላ ምንም ውጤት ሊሆን አይችልም ሶ ከዚህ ውጪ ሊመጣ የሚችል ነገር ሪሊ አልነበረም በጉልበት ላፍርሰው ብሎ ሲወስን መሪዎቹን ሲያስገባ ገሚሱን ለመከባበል ደግሞ ገሚሱን ፓርላማ ገባ ሲል ገሚሱን ደህንነት ገንዘብ እየሰጠ እንትን ሲያረግ ከስራቱ ባሻገር በእናንተ በኩል በተለይ በሬት ዓለም በመደብ ትግል ውስጥ ያላችሁ አስተሳሰው ተመሳሳይ ሳይሆን 
በፍጥረት እንደገባችሁ መጀመሪያ ማስተውል የነበረና አንዱ ምክንያት አይደለም ማለት እንችላለን በውስጣችሁ ያለው ችግር ኤው ዩ ኖ ፍጹም የሆነ ሁሉም ነገር አንድ አልጋባ አልጋ የሆነ ሁሉም ይስማማበት አይነት ድርጅት ነበር ይያልኩ አይደለም ግን ግን ማስተዋስ ያለብኩ ቅንጅት እንደ ቅንጅት ከሆነ በኋላ መጨረሻ ላይ ፓርቲ ውህድ ፓርቲ ሊሆን የጋራ ፕሮግራም ነው ሶ በጋራ ፕሮግራም ቆጥ ተስማምተናል ሶ በጋራ ፕሮግራም ተስማማን ማለት ይሄ የምትለው የአይዲዮሎጂ የምናም ልዩነት ሲግኒፊካንት የሆነ የልዩነት መሰረት አልነበረም ማለት ራይት አይ ሚን የመጀመሪያ የመከፋፈል አደጋም ሲመጣ ምንም ከአይዲዮሎጂ ጋር የታያዘ ነገር የለው መሰረታዊ በመጥላቾ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጎበት መጀመሪያ መምርጫ ማኒፌስቶ አርገን ነው ውድድር ውስጥ የገባ ነው ውህዱ ድርጅት ሲቋቋም ደግሞ የጋራ ፕሮግራም ቀርጸን የገባ ነው ሶ የአይዲዮሎጂ ልዩነቱ እዚህ ቦታ ላይ መጣምት ነው የፖለቲካ ባህል ልዩነት ሜቢ በዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ብዙ ጊዜ መቆየት ባለ መቻል ምክንያት የሚፈጠሩ ነገሮች በርግጥ ነኝ አሁንም ወደፊትም ገና በደም እስኪደላደልና ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በደም መሬት እስኪረቅጥና ይጫወታው ለሁሉም ግልጽ እስኪሆን ድረስ የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው ግን የአይዲዮሎጂ ነው ለማለት በጣም አስቸጋሪ ከአይዲዮሎጂ ባሻገር ባላችሁ አብሮይ መስራት ውስጥ መጀመሪያውን በስልጣን ጥያቄዎች ስለ ልዩነት አነብራችሁ ወይ ቀጣይ ስልጣንን በምን መልኩ ማያዛ አለብን በሚለው ሁኔታ ላይ ማለት ከፈፈሉ ላይ ለምሳሌ ከሰደምና ኤዲፓ በምን መልኩ ስልጣኖችን ማያዛ አለበት የሚለው የ ነው ያ ወነተ ነገር ያ ውይይት እንደው ማለት ተነሳ ይሄ ስልጣን ማያዝና ስልጣን ሲያዝ ማን ምን ይሆናል ምናም ምንም ይል ኢሹ የሚባል ነገር ሪሊ እኔስ ከማውቆ በደም በግልጽ ይወጣ አሚ ሰው ከፊልፊት ከመናገረው በጀርባ ምን ያስባል ዩ ኖ እግዚአብሔር አይደለም ለነገር ሃል ይችላል ሰዎች ምን ያስባሉ ግን ፊልፊት በድርጅቱ ማዋቀር ደረጃ ወጥቶ ውይይት ተደርጎበት የስልጣን ጥያቄ ተነስቶ በዚህ የስልጣን ጥያቄ ላይ የተፈጠረ ክፍተት ወይም ልዩነት አልነበረም ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ አሁን ለምሳሌ የቷሃይሉ ከእንትን የለቀቀው በስልጣን ያ ቷሃይሉ ሊቀመንበርነት ጥያቄውስ ገብቶ ያውቅ ክርክር ተደርጎበት ውይይት ተደርጎበት ያውቅ እስከመጨረሻ አሉ ስለዚህ የስልጣን ነው ለማለት ፊት ለፊት የወጣ የስልጣን ጥያቄ መጥቶ በዛ የስልጣን ጥያቄ ላይ ልዩነት ተፈጥሮ እስካል ተደረገ ድረስ ነው ለማለት ቆ በጣም አስቸጋሪ ነው በጀርባው ሌላው ሰው ምን ያስባል ዩ ኖ ሱና ላውቅ ፊት ለፊት በነበረው ሁኔታ ግን የስልጣን ጥያቄ ተነስቶ ማን ምን ይገባዋል ምናምን ምን ነገር የለም የፓርላማ የመግባት ለፓርላማ ነው ተወዳደሩ ለፓርላማ ተወዳደሩት ሰዎች በእያካባቸው ነው ተወዳደሩት ያለፉት አልፈዋል ያላለፉት አላለፉም እዛ ላይ መታነሳው ምንም ክርክር የለም ከፓርላማ ባሻገር ሌላ የስልጣን እንትን አለበረም ሜቢ አዲስ አበባ ከተማ ጉዳይ ከሆነ በአዲስ አበባ ከተማ ጉዳይ ላይ ምርጫ ተደረገ ለክ እንደ ማንኛውም እንትል የውጭ ታዛቢ ባለበት ነው ምርጫ የተደረገው በከተማው ያሸነፉት የቅንጅት 137 ሰዎች ተገኝተው ምርጫ አድርገው ነው ሶ በዛም ላይ ምንም እንትን አለበት ዛሬ ላይ ሆነው አዲስ አበባን ተረክበን ቢሆን አይደል? ዋ አይ ቢን አዲስ አበባን መረከብኩኛ ቢያላል ያ ሄደን ጠይቀን ተረከቡ ተብለን መተን እንረከብለን ዞር በሉ ምርጫ ቦርድ ይሄ ደግም ቢብሏልና አናስረከባችሁም ብሎ ነው ተስፋ ያለ አይደለም ዲቤ ሆታ ሚን ዚስ አር ፒፕል ሁ ኖ ዛት ይሄ ቅንጅት አዲስ አበባን አንረከብ ማለም ይለው ፊክሽን ተረተረት ከት እንደመጣ በጣም ነው ግራም ይገባኝ ነው የለቱ ለጥቅም 30 ይመስለኛል ወር ናም ተረከው ብሎ ተስፋ ያደወለልኝ እሺ ይሄ ሶስት አባላት ያሉት ዴሊጌሽን ወደ ሚረከቡበት ቦታ ሄድ ሄዱ ወዛ ቁጭ ብለው ስለመረከብ ሲነጋገሩ ሌሎችን የተመራጮች ሰብስቤ ዩ ኖ ሶ የመረካከው ይት የተደረገ ነው ሶ በዚህ ሁኔታ ላይ እንዴት እንደምን ሄድበት እየተነጋገርን ይያልን ነው እነሱ መጣው እናሰርክብም ብለዋል ተውቁት ያሉን ሶ አንተ አልመረከው ነገር ላይ ቢሆንስ ስትለኝ ምንም ምንም ቢጠቁም ስለዚህ ምን እንደነበር ችግሩ ማለት እንችላለን እና በወቅቱ አዲስ አበባ እንዳለመረከብ ማን ላይ ነው ችግሩ ስርዓቱ ላይ ነው እንዴ የነገርኩ እንብያሉ አናሰርከው ማርኮ ያልኩ እንደቀስ እንግዲህ ከዛ ማንንም ብለም ታረጋለ ማይራባ ምርጫ ቦርድ ነበር ይሄ አደጋ ያለውን ብቻ የሚከተል እዛው ቁጭ ብሎ እኮ ነው ተስፋ ያዛው ቁጭ ባለበት አናሰርከም እኛ ይሄ አደጋ አልሰጥም ብሏል እኮ ነው ብለው ይላኳቹ ሶ አንድ ለዚህ እኮ ነው ስርዓቱ ላይ ጥያቄ ነበርአቸው እንደው ምን አልባት ዲሞክራሲያዊ ሊሆን ይችላል ምናምን ምንም ይለው ነገር ከምርጫ 97 በኋላ ያለቀለት መሆኑን እኮ ምንም 
ጥያቄ ውስጥ ምገባ አይደለም ስለዚህ ሌላ ሌላ ብሌም የሚደረግ ነገር መፈለጉ ዝም ብሎ ዝም ብሎ ጫዋት እንደ በወቅቱ ስራቱም ጥሩ ቢሆንና እንዳሉት አዲስአን በተረከቡ ወደቱም መባግባቡ ቢቀጥል ኑሮ አራቱ የተዋዱ ፓርቲዎች ባግባቡ ሜድ ይችሉ ነበር ወይ ዛሬ ላይ ሆነው ዋና ስራችን ከተማው ላይ ማገልገል ነው የሚል መንፈስ ይዘን ነው የገባ ነው ለተለያዩ እንትን ቢሮዎች ከርጅት ውስጥ ያሉ ሰዎች እየፈለገን ነበር አክቹአሊ የቢሮ ሐለፊዎች አርጎ እንት ለማድረግ በምንም አይነት አዲስ አበባን በማሸነፋችን ልክ የቅንጅት sultan መሰጣጫ ቦታ ሳይሆን የማህበረሰቡን የማገልገያ እንትን መሆኑን በኋላ ምን መንለካበት በዛ መሆኑን በጣም ግልጽ የሆነ እንት ነበር ሶ በዛ መልኩ ነበር ምን ይልት ከ97 በኋላ ከምርጫው በኋላ ማለት ነው ወደ ትጥብስግል እንድትገቡ ያደረጋችሁ ምክንያቱም ምን ነበር ስልጣን የህزب ነው ብሎ የሚያምን የሰው ልጅ በአገሩ ላይ መብታለው ብሎ የሚያምን ሰው ሁለት ምርጫ ነው እንደ አይነቱ ኔታ ላይ ያለው አንድም መቀበል እንደዚህ አይነት አገዛዝም ባርነትን መቀበል ናዝም ብሎ ኖር ነው ሌላው ደግሞ የለም እኔ እንደዚህ እንደ ሰው ልጅ ዝም ብያል ኖርም የምችለውን ነገር አድርጊ አሸነፍኩም ማላሸነፍኩም ተሳካልኝም ማልሳካልኝም ግን በትግሌ ፕሮሰስ ራሱ የነጻነቴን አስከብራል ብሎ የሚያምን ወደ ሌላ አይነት የትግል ስልት ይገባል በሰላማዊ መንገድ ያው ከናንተ ጋር በተመሳሳይ ቀለም ሲል በመርጨው ሲሳተፉ የነበሩ በሰላማዊ መንገድ ሲሳተፉ ወይም የቀጠሉበት ሁኔታ አለ እና ውጤቱን አንድ አማራጭ ውጤቱን ምን ነበር በመርጨው 97 ህይወት መጥቶናምን ፓርላማ አባል ተሸነፈ ዘባል ከዛ በኋላ ወደ 99.6 በመቶ በሙሉ ይሃዴ ጋሸነፈው በሶስተኛው እንደ 100 በመቶ አሸነፈ አሜን ይሄንን ጨዋታ አሁን ጨዋታ ብለን እንኳን እናወራውም ነገር አይደለም ይሉ ለጊዜው ፕሮፓጋንዳ መጭም ኢቲቪ ሚያም ይሄን ነገር ስራው ስለሆነ ማውራት ስላለበት በተረጋጋሚ ያወራው እንደሆነ ነው እንጂ እውነቱን ሁላችንም እናውቃለን ብርጫ 97 ላይ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ወለ ዲሞክራሲ ወደዛ ለሚ ሄድ እንኳን የነበረው ሐሳብ አከተም አለቀ ሶ ከዛ በኋላ ያለው ጥያቄ ምን እናርግ ነው እንዴት እንቀጥል መብት ነጻነት ፈልጋለሁ ዲሞክራሲ ፈልጋለሁ ካልክ ደን በነጻ በመርጫ በሰላማዊ መንገድ አልሰጠም ያለ መንግስት አለ ተቀበለ ወይት ኖር አለህ ወይት ተጋለዋል ወደ ትግሉ ሰዎችን ወደ እንታገላለን ብለን ማረጥም ሌላው ተቀበለ አንዳንዶቹ በርግጥም ዝም ብሎ በከበጋዊነት ምንችለውን ሞክር ብለው የሚችሉትን ሞክሩ በየጊዜው ይያዩት ይያዩት ምንም ቀራዳ እንደሌለው ይያደር እየጠበበ ይያደር መተፈሻ ይሌለው ሆኖ ያው አሁን ያለውን 100% ፓርላማ ጋር ድረስ ባለም ላይ ሆኖ ማውቅ ነገር ነው የነበረው አይነ ደረቅነት እኮ እንትን ምልክ እንደ ወደ ለማስመስያ እንደ ድሮ ሶቪየት ጊዜ እንኳን ለማስመስያ 2% 3% እንኳን የለም 100 በ100 አንድ ፓርቲ ያሸነፈ የሚባልበት ዲሞክራሲ ነይ ደሞ ዲሞክራሲ ነው ይያልኩ የቀኑ ስትለፍፍ ቶላለህ መደናቆል ወደ ትግሉ ለመለስና ባንድ ወቅት የቴዲን ወይም የዳሚት ሁለተኛ ጉባኤ ላይ ያደረጉት ንግግር ነበርና በዚህ ንግግር ላይ በወቅቱ እስር ቤት ላይ ሆነው የወቅቱን ሊቀ መንበር የፍሳ ወልደ ማርያም ንግግር እንደሰሙና የሳቸው ንግግርም ለትግሉ መነሻ እንደሆነት አውርቶ ነበር የሳቸው በርግጥ ንግግር ለትግሉ መነሻ ኖታል ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መፈጠር የሚታገሉ ኃይሎች መኖራቸውን በዚህ በአመጽም ያንን የሚፈልጉ ኃይሎች በወያኔ በኩል የመጣው ነው ይሄ ኢትዮጵያን በዘር በምን ከባፍሎ የመሄድን ሂደት የሚቃወሙ የትግራይ ልጆች መኖራቸውን ማንም መረዳቴ በተወሰነ ደረጃ ተስፋ ሰጥቶኛል ዳት ሜቢ እንደገና ይሄን ነገር ለመስራት እና ኡነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር ከሌሎችም ጋር ሆኖ በጋራ ታግሎ ወደዛ ለመሄድ ይቻላል የሚል እንት ነው። በዋናነት ግን ይሄ ነገር እንደማይዋጣ ይሄ በሰላማዊ መንገድ የሚከበረበት ነገር እንደማይዋጣ እኔ የወሰንኩት እስር ቤት ውስጥ ነው። እስር ቤት ውስጥ ወንጀ በነበረው ውይይት የሚያረጉት ነገር ደሞ አስነዋሪ ነገር ነበር በአብዛኛው አሁን ፍርድ ቤት ውስጥ የሚያረጉት የነበረው በፍጹም አስነዋሪ ነገር ለአንድ ፍርድ ቤት የማይመጥን ፍርድ ቤቱን እንዲመጫዋቻና መሳለቂያ ሲያረጉት ማንኝ ተቋሞች አይን ህያየ ሲፈርሱና ዝም ብሎ የማንን ጉልበተኛ መጫዋቻ ሲሆኑ በቃ የምትሆነው ነገር አለ የምትቆርጠው ተስፋ አለ ሶ አየ ተቋማት ባሉበት ሁኔታ አንድ አንድ ጊዜ በመንግስት አስፈጻሚ ኃይሎችም ቢያጠፉ የሚከላከላቸው ሌላ አካል አለ አቤት የምትልበት ቦታ አለ ተላለ ከነኝ ውስጥ ፍርድ ቤት በጣም ትልቁን ቦታ ነው ፍርድ ቤት እንደዛ መጫዋቻ ስልክ እየተደወለ ይሄን አርግ እየተባለ የሚደረግ ተቋም ሲሆን ዘን 
ያለቀለት እንደሆነ ነው እንዶ ለምሁኑ በትክክስ ትግሉ አመጣነው የሚሄዱት ስለውጥ አለ በፕሬሸር መፍጠር ዩ ኖ ዋን ናው እኛ ሁለት ነገር ነው በጣም ኢምፖርታንት ይሄንን ውሳኔ በነገራችን ላይ ትጥቅ ትግል ብቻ አይደለም ያል ነው አይ ሚን ያወጣ ነው የግምቦት ሰባት ከተቋቋመ በኋላ ያደረግ ነው የባንድ መልክ በሰላማዊ መንገድ ብቻ የሚደረግ ትግል ያዋጣል ተብሎ የተሄደበት መንገድ ግልጽ በሆነ መንገድ ባለው ስርዓት ፈርሷል ካሁን በኋላ ባለው አማራጭ ሁሉ መታገላልብን በህዝባዊ ምተኝነት በሰላማዊ መንገድ የሚቀጥሉ ካሉ በአመጽም በመሳሪያም ከሆነ በመሳሪያ ዋት ኤቨር መደረግ ያለበትን ማድረግ አለበት ይሄንን ሙስ ግምቦት ሰባት ባሳለፋቸው የትግል ውስጥ ሰላማዊ ትግል አድርጓል ማለት እንችላለን ከትጥቅ ትግሉ አብሶሉትሊ ሁሌም እኛም ያንን ነገር سنወስነ ያል ነው ባለ በሌላ አቅማችን ግፊት መደረግ አለበት እዚህ ስርዓት ላይ በሁሉ መልኩ ግፊት መደረግ አለበት በአመጽም ከሆነ በአመጽ በህዝባዊ ምትኝነትም ከሆነ በህዝባዊ ምትኝ በመሳሪያም ከሆነ በመሳሪያ በሁሉም ነገር ግፊት ፈጥሮ መግዛት የማይችልበት ደረጃ ላይ ማدرس ነው እዚህ ላይ እንደውም ፕሮፌሰር በተረጋጋሚ የሚያነሱት ነገር አለ ይሄን ስራት ለማስወገድ ከተኛው ማካል ጋር ወገነንም ቢሆን እናስወግደዋለን በተመሳሳይም ደግሞ ይሄን ስራት ለመጣል የኢኮኖሚ ተጽኖ ማሳደር አለበት ኢቭን አውታሮችን ጀምር ጉዳት የማድረስ የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ይሄ እንዴት አብሮ ይሄዳል ማለት እንችላለን በተለይ ምንም ነው አብሮ ማየው። ለምሳሌ የአንድ ዳሃገር ነው ያለችን በዚች ሀገር ውስጥ አንድ ኢኮኖሚ አውታር ሊወል ከሆነ ስርዓቱን ወይስ ህዝቡ ነው የሚጎዳው? እስማ ህዝቡ ነው ማየጎዳ ያለው ስርዓቱ ሀገራዊ ኢንተረስት ነው ማለት ነው። ህዝቡ ነው ማየው ወይኮን ደረጃ በደረጃ ህዝቡ ነው ማየጎዳ ያለው ስርዓቱ። ይሄ ስርዓትማ የህዝቡን የኢኮኖሚ ኢንትረስት ማስጠበቅ ትቶ የዝርፍ ያ ስርዓት ሆናል ዚስ ኢዝ ባይናችን ያየ ነው ደንበኛ የሌብነት የተደራጀ የሌብነት ስርዓት ሆናል ሶ ከኢኮኖሚ እንትን የሚመጣው ለህዝቡ ነው የሚለው ነገር ቶ በት ሁለን ተናዊ ትግል ስትል እና ያንን ስርዓት ማዳከም አለብኝ ስትል ይሄ ስርዓት በምንም መልኩ ይሄን ህብረተሰብ ለማስተዳደር ብቃቱም ችሎታው ሌጂቲመሲው ተቀባይነቱም የለው ሶ ኢየሕዝ ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር የሚያረጋው ማናቸውም ትግል ተቀባይነት አለው ምክንያቱ በዛኛው በኩል የሚመጣው ማሰር መግደል መዝረፍ ነው የተካሄደ ያለው በመንግስት ወቅት ስርዓቱ በተለየ መንገድ ማስወገድ ይቻላል ነገር ግን የኢኮኖሚ አውታሮች ማወደም በትዛዋሪ ስርዓት ይሄዳል ስርዓት ይመጣል ኢኮኖሚዎቹ ጉዳት መدرسው ግን ህብረተሰብ ወደነ በቀጥታ የሚወደው ፕሮፌሰር የኢኮኖሚ ስርዓቱን የኢኮኖሚ ተቋማትን ማፍረስ እንደ አንድ ዋና ኦብጀክቲቭ አርገ መታረገው ነገር አለ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ያደረግነው ነገር ኦፊሻሊ በደጅት ደረጃ ያወሰድናቸው ንርምጃዎች ካየ የውጭ ምንዛሪ ማቀብ እንዲደረግ ነው ያለው የውጭ ምንዛሪ ማቀብ ከውጭ በተለይ ከኢትዮጵያውያን ተተሰደዱ በየተረገጡ ያሉ ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ይሄን ስርዓት የውጭ ምንዛሪ ችግሩን እንትን እንዲቀርፍ ብሎ ገንዘብ መላክ የለባቸው በስርዓቱ በኩል ገንዘብ ማስተላለፍ የለባቸው የሚል ነው ኦፊሻል ማቀብ ያደረገው ያ ነው በኢኮኖሚ በኩል ያወሰድነው ንርምጃ ከዛ ውጪ ሁለት ነገሮች አርገናል ሎን በወታደራዊ እንትን ይወሰናቸው ነገሮች አንድ ለሁሉም ለታጋዮቻችን ግልጽ ያደረግ ነው በምንም አይነት ንጹህ ዜጎች ሲቪሊያኖች የሚጎዱበት ምንም አይነት ምርምጃ እንዳይወሰድ ሁለት ግዴታ ከሆነ ራስን ከመከላከል ጋር ከተያዘ ካሮነ በቀር የሲቪል ተቋሞችን መነካት የለባቸው የሚል አጠቃላይ አቋማት በአቋም ደረጃ ወታደራዊና ከደህንነት ጋር የተያያዙ ትኖች ነው እንጂ በዋናነት ታርጌት ምናርገው የኢኮኖሚ ተቋሞችን የማፍረስ እንደ እንደ ስራ አርገናው ነው ከቲኛው ማካለ ጋር መወገን ማለት ከጥራት ጋር መወገን ማለት ነው ፕሮፌሰር ምን ማለት ነው ጥራቱን ለማስወገድ ከሚጥሩ የትኛው ሀገራት ነው ለምሳሌ እንደውም ከዚህ ጋር ያዘው ፕሮፌሰር ከግብጽ ጋር በውጡ ግንኙነት ተበራቾም ይባል ነገር አለ ኮሃራው ልጀምርል ከግብጽ ጋር ግንኙነት ተበራቾም ይባል ወቸት ነው ኦብቪስሊ የዮያኔ ስርዓት በፕሮፓጋንዳ መልኩ ይሄው ከግድብ እንዳንሰራ ከጣላቶቻችን ጋር እንተናደረጉ ምናም ነገር የሚሉት ነው ግድቡን በሚመለከት የራሳችን ተቃውሞ ነበርን ያም ተቃውሞ ለዝም ብሎ ይሄ ዋይት ኤሌፋንት የምትለው አይነት ፕሮጀክት ለስም ተብሎ የሚደረግና የሰውን አቴንሽን ከፖለቲካው ችግር ለማውጣት የወጣ ፕሮጀክት ነው ትዚህ ለእንደሆነ የመጀመሪያ አምስት አመት ፕላን ሲወጣ ግድብ የሚባል ወሬው ማን ነበር ነው ፕሮፌሰርን ድንገት ነው መለስ ብድግ ብሎ አባይን ገድባለን ወና አባይን ገዳቢ ዋናው መሪያችን እናም ነው ደሚል እንትን ውስጥ የተገበው ሶ በጥናት ደረጃ ይሄ ነገር አግባብ አለው ወይ ኢኮኖሚያዊ እንትኑ ያዋጣል ላይ ያዋጣ ምናም ምል በቂ ጥናት ሳይደረግበት የተደረገ ነው የሚል የራሳችን አቋም አለን በዚህ ላይ ግልጽ አድርገናል ይሄን በሚመለከት ግን ይሄ ግድብ እንዳይሰራ ወር ምናምን ከግብጽ ጋር ምንም አይነት እንትን አድርገናል ነው ሶ ይሄ የመጀመሪያው እንት ነው ከኤርትራ ጋር ግንኙነት ነበር ጥላት የምትለው በዛ ጊዜ ኤርትራን ሆነ ያ ጣላትነት አሁን ዛሬ سنናወራው ኦፍ ኮርስ በተወሰነ ደረጃ ምንለው ነገር ትክክል መሆኑን 
ያሳየ ነገር ነው ከኤርትራ ጋር በጠላትነት እንትን ማድረግ ተገቢም ነው ብለናና ምንም ጎረቤት አንድ አይነት ህዝብ ነው በዛ ምክንያት እንደ አይነት ግጭትና አንተ ውስጥ መግባት አለብንም ለናና ምንም በዋናነት ከኤርትራ ጋር የነበረውን ግጭት የሚገፋው ሀዋት ለራሱ ኢንትረስት ነው ብለና አምናለን በኢትዮጵያና በኤርትራ ማከለ ያለው ግንኙነት ቁጭ ብሎ በሰላማዊ መንገድ መፈታት ይችላል ብለና አምናለን ከዛው እጪ ግን የኤርትራንም ጉዳይ በሚመለከት ግልጽ ያረግ ነው ነገር አለ የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት የመፍታት መብት አላፊነት ያለው በኢትዮጵያ حزب የተመረጠ sultan ያለው እንት ነው እንጂ ሌላ ማንንም አካል እዚሁስ ገብቶ ሊፈታፍታ አይችልም ብለን ለኤርትራ መንግስት ግልጽ ያረግ ነው ነው በአለም ደረጃ ለሁሉም ግልጽ ያረግ ነው ሶ ከኤርትራ ጋር የኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት አንድ ቀን ተነጋግረናል ነው ሶ ከኤርትራ ጋር የነበረን ግንኙነት እኛን ተጋላለን ለምናምንበት ነገር ኤርትራያኖች እኛም ይሄ ስርዓት ለሀገሪቱ ለኢትዮጵያም ሆነ ለአካባቢ አይጠቅምም ብለን እናምናለን ብለው ተቃዋሚዎችን ይረዳሉ እኛ የመጀመሪያ አይደለንም ከዛ ፊት ብዙ ተቃዋሚዎችን ሲረዱ ነበር ያ ነበር ግን ምንነት ሶ ያ ከሆነ ከጠላት ጋር ማበር የምትለው አይ ቲንክ ተመልካች ፍረዶ በርግጥ እሱ ከሆነ በሌላ በኩል ግን በድርጅት ደረጃ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ድርጅቶች ጋር ምን አይነት ግንኙነት ሊኖረን ይገባል በሚል ያወጣነው አጠቃላይ መርሃን ይሄ መርህ ምንድነው ይለው ማንኛውም ኢትዮጵያ ይድርጅት በሁለት ነገር ላይ ከተስማማ አብረን መስራት እንችላለን የአርበኞች ጉምቦች ሰባት ተረጋጋሚ ጥቃት በመንግስት ላይ ያደረስኩ ይላል ከመንግስት ወርጋ ማለት ነው በግጥ ፍትለ ፍት ተዋቁት ያቀር አዎ እንደሚያስታውሱት የአርበኞች ጉምቦች ሰባት ዋና ጻፊ አቶ አንደርጋቾ ጽጌ ከቢቢሲ ሀርድ ስቶክ ጋር በነበረችው ቆይታ የትኛውም ላይ የአርበኞች ጉምቦች ሰባት ታጣቂዎች ጥቃት አድርሰዋል የሚል እምነት የለኝም አሱ ስር ቤት ነበርኩ ምንም የሚያቋረ ነገር የለም እሱ እንደ ሞተን አግሯልኮ በኋላ እኔ ስር ቤት በነበርኩበት ጊዜ የሆነው ነገር አላውቀም ነው ግን ከዛ በኋላ ግን አይመስልኝ ይላል ፓርቲ አማራር ነው አሁን ድረስ ነው አሁን ግን ይቆሱ ነው አይደለም ስለዚህ በርግጥም የአርበኞች ጉምቦች ሰባት ኮርስ መንግስት ተናግሮት የለም እንዴ በበት ረጋጋሚ ተናግሮ የለም ጥሩ ስለዚህ በዚህ ትክክል ውስጥ ምንድን ነው ለውጥ መጣ ምን ነው ነገርኩ ዋናው ዋናው ፐርፐዝ ግፊት ማድረግ ነው ይሄ ስርዓት በጉልበትም ቢሆን ሊገዛ እንደማይችል ማሳየት ነው ነፃነቱን ደግሞ የሚፈልግ በጉልበትም ቢሆን ህይወቱን ሰጥቶ ነፃነቱን የሚፈልግ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ማሳየት ነው ይሄንን በደንብ አሳይቷል ብለናል ያው ፕሮፌሰር እንደሚያስተውስ እንግዲህ 97 ሊ በቅንጅት ውስጥ ከፍተኛ አመራር ነበሩ ቅንጅት ብዙ ሳይቆይ ፈርሷል አርበኞች ግን ቦታውን መሰረቱ ከተለያዩ ታጣቂ ኃይሎች ጋር ተስማምተው ነበር ያው አብሮ ለመስራት ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው እነዚህ ድርጅቶች አብሮ መቆየት ያልቻሉት በተለይ እርሶ ከፍተኛ አመራር ነውት አብሮ እንዳይጓዙ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው የትኞቹ ነው የምትወራው አይ ሚን ስፔሲፊክ ካሎ ሁሉን ባንድ ላይ ለማውራት ባሽገር ደሚት ማንሳት እንችላለን አብራችሁ ለመስራት ተስማምታችሁ ነበር ያ ገና በተስማማን በሳምንቱ ካማራ ድርጅት ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ በመሳሪያ ከተጣገሉ ድርጅቶች ጋር የተደረገ የህብረት ስምምነት ወር አብሮ የመስራት ስምምነት የተደረገው አንዴ እሱም የተደረገው እንዳልከው ከደምሂትና ከአማራ አንተም ጋር የተደረገ በጋራ ሊደረገ ነበር እንቅስቃሴ ነው ይሄ ሊደረግ በሳምንቱ ኦሬዲ ሰውየው ከደህንነቶች ጋር ይሰራ ስለነበረ ዋና ስራው ደግሞ ይሄን ማፍረስ ስለነበረ ጥሎ ወጣ ሶ ያ ነገር ፈረሰ ያን ያፈረሱ ያንን እንት ከዛ በኋላ ግን ከደሚትም ጋር ሆነ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ቀድም ባልኩ መስራታዊ እንትኖች አብሮ የመስራት የጋራ ሰውነት አለ ግን ኖት አብሮ የመታገል ያርበኞች ፎርማሊ ሆነ ድርጅታዊ ቅርጽ ያዘ ትብብሬት ፈጠረ ይል ያርበኞች ግንቦች ሰባት አሁን ላይ አርበኞች ግንቦች ሰባት እና አርበኞች አንድ ላይ ናቸው ማለት እንችላለን በተረጋጋሚ ምንም ማለት ነው አርበኞች ግንቦች ሰባት ውህደት ነው አንድ ድርጅት ውህደት ነው ውህደት ፈርሰም ኦፊሻል በ ድርጅት እኮ ተቋማዊ በሆነ መንገድ አንድ ነገር ከፈጠርክና በጉባኤ ተስማምተ ድርጅት ካዋሃድ በኋላ አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው ተነስቶ እኔ ካሁን በኋላ እንደገና አርበኛ ነኝ ወይም ነገር ደሞ ሌሎች ጥቂት ሰዎች ተነስተው እኔ ግን ቦታ ሰባት ነኝ ስላሉ ያ ነገር ፈረሰም ምትለው ነገር አይደል በጉባኤ ተመሰረተ ነገር የሚፈርሰው በጉባኤ ይሄን ጉባኤ እስከ ዚ ለነመጣ ሳምንት ሲቀርን ድረስ ጉባኤ ያደረግን የተለያዩ ሳኞች ይወሰን የመጣ ነው አርበኞች ካዛ እዚህ ከገቡ በኋላ የተወሰኑ ሰዎች ተነስተውኛ አርበኞች ነን ወደ ድሮ ቦታችን 3 24 ሰዎች ተሰብስበው አሉና ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም 
ወደ እቅርብ ጊዜ ትውስታዎች ነው የሚመጣው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር ወደ ሀገር ቤት ከመግባታቸው በፊት ውይይት አድርጋቸዋል በውይይቱ የጥጥቅ መፍታትንና እንደዚሁም ቶክስ ማቆም ስምነቶች አሉ ስምነቶቹ ካሉ በርግጥ 300 ታጣቂያ ህል ብቻ ነው ወይ ያላችሁ ኖ አይደለም አቶ አንደርጋቾ ዝጌ ወደ 5500 አካባቢ ታጠቀ ኃይል እንዳላችሁ ሲያነሱ ነበር ባለ ፉልት ገቡ ስትሉ ይከሰታችሁት መልስ ፎርማሊ በሁለት ይህ ኃይል አሁን በምን መንገድ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ወይ ግልጽ ላርግል እንግዲህ ሁለት ሁለት ወኩል ነው የአርቢኞች ግን ቦት ሰባት ከመሳሪያ ጋር በተያያዘ የሚደረግ ንቅሳሴ ሁለት መሰረት ነው ያለው አንደኛው በኤርትራው ውስጥ የነበረው አስፈላጊ በሚሆን ጊዜ ወደ ውስጥ እየገባ ስራ የሚሰራ ኃይል አለ በሌላ በኩል አገር ውስጥ ያደረጀ ነው የታጠቀ ኃይል አለ ይሄ እነኚህ ሁለት ኃይሎች በተወሰነ ደረጃ እየተናበቡ ግን ራሳቸውን ችለው ሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ናቸው ሶ ይሄንን ነገር የመሳሪያ ትግል ይበቃልና ወደ ሰላማዊ ትግል መግባት በሚባል ጊዜ እነኚህ ሁለት ኃይሎች እንዳሉ በእነኚህ በሁለት ኃይሎች ውስጥ ያሉ ኃይሎች ምን ያህል እንደሆኑ በግልጽ ለሚመለከቱ አካል ቅርቦ ዘን እነኚህ በዚህ በዲሞባይዜሽን መንግስት የኛን ድርጅት ብቻ ሳይሆን ሌሎችን የታጠቁ ኃይሎችን ወደ ሰላማዊ መንገድ ወደ የማመመለሱ ሂደት ውስጥ እንዲገቡ ተነጋግረን በዛ መሰረት እዛ ሂደት ውስጥ በመጀመሪያ ባስቸኳይ መግባት የነበረበት በኤርትራይ ነበር ሆኖ እሱ ቀድሞ ገባ አሁን ሁለተኛው የዚህ ሀገር ውስጥ ያለው እሱን ዲሞባይዝ የማድረግ ሂደት እየተደረገ ነው በቅርብ ካምፕ ይገባሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው እነኚህ ሁለት ኃይሎች ናቸው ሶ ባንደኛው በኩል ወደ 4000 ምናም የሚጠቡ አባላት አሉ ሀገር ውስጥ ያለው ከዛ ያሉት ናቸው ወደ 300 የሚጠጉት ከኤርትራይ ምጥጥ ነው የዲሞባይዜሽኑን ሂደት የሚከታተለው አካል የመንግስት አካል ነው ከ ከ እንዲ አይነት ስራ ከሚሰራ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር በጋራ ነው የሚሰሩት እና ስሙም መንነቱ የተለያየ ፌዞች ያሉት ሂደት ነው የመጀመሪያው ፌዝ የሚባላል ለሁለተኛ ፌዝ የሚባላል ሶስተኛ ፌዝ የሚባላል በመጀመሪያው ፌዝ ተመልሰው የሚሄዱበት ቤት መኖሪያ የሌላቸው ሰዎች ያላቸው ሰዎች ሄደው ላንዶር ተኩል ያለ ጊዜ የሚቋቋሙበት የተወሰነ ገንዘብ ተሰጥቷቸው ወደ የተሰዎቻቸው ይሄዳሉ እንደዛ አይነት ቦታ ይሌላቸው ዛ ካምፕ ውስጥ ይቀመጣሉ ዘን በሁለተኛው ፌዝ ወደ የሚሄዱበት ቦታ ስልጣና የሚያስፈልጋቸውን ስልጣና እየሰጡ አዲስ ኑሮ ወደ ሚኖሩበት ሂደት ያስከዳል ይሄንን የሚወስደው ይሄ እንዳልኩ ግብረሰና የሆነው ድርጅትና የመንግስት ኃይሎች በመተባበር የሚያደርጉት እናንተ ተدرسው የሚለው ጉዳይ አጠይቆም ምክንያቱም አሁን ዛሬ ሲነሳ የነበረ ጉዳይ አለ እዛ ካምፕ ውስጥ የነበሩ እንዲወጡ ተደርገው ወደ ወደ ማን ይወጣሉ ከዛም ብሎታ አይደለም አሁን አሁን ዛሬ የምትለው ገብቶኛል ምን እንደሆነ መጣራውበት ቀድም ያልኩ ነው ሶ በመጀመሪያው ላይ እኛ በየቤት ሰሞቻችን እንሄዳለን ብለው ያንን የመጀመሪያው ፌዝ የሚጠይቀውን እርዳታ ተደርጎላቸው ይሄዷል ወደ 90 ነው 100 የሚሆኑት በዛ መልክ በየቤት ሰዎቻቸው ይሄዳሉ ካንድ ወር ተኩል በኋላ የመጀመሪያው ፌዝ ያልቀና ሁለተኛው ፌዝ እንትን ሲል በያሉበት ቦታ ያ ዲሞባይዜሽን ይካሄዳል ሶ ካምፕ ውስጥ ይቀርሩት አሉ አሁንም እዛው ናቸው ከዚህ መጀመሪያ ግን ወደ የቤት ሰዎቻቸው ከሄዱት ውስጥ የተወሰኑት ያ አንድ ወር ተኩል ደርሷል በሚል ተመልሰው ወደ ካምፕ እንግባ ብለው ጠይቋል ይለም አይ ቲንክ ከሰማሁት የካምፑ አስተዳዳሪዎች የለም እናንተማ በእያካባቢያችሁ ሄዳችሁ የሚከተለውን ፌዝ መጣብቁት እዛ ነው ተመልሳችሁ ካምፕ ምትገቡበት ሁኔታ የለም ብሏችኋል ስለዚህ ሁለተኛውን ፌዝ እዛ ሄደው ሄዳችሁ መጣበቅ አለባችሁ ነው የሚሏችሁ ያሉት ሶ ይሄ ነው የልዩነቱ መሰረት እንደማስበው ፕሮፌሰር ትግሉ አላለቀም ያ በሰላማዊ መንገድ ትከተላላችሁ ስለዚህ እነዚህ የታጠቁ ኃይላት ትጥቃችሁን ከፈቱ በኋላ በሰላማዊ መንገድ አግዟችሁ ለምታደርጉት እንቅስቃሴ ወሱን ለማድረግ በመጀመሪያ ይሄ ዲሞባይዜሽኑ ፕሮሰስ ማለቅ አለበት አይደል እንዴ በየቤት ሰዎቻቸው ሄዶ ወር አዲስ ኑሮ አዲስ ህይወት የሲቪል ህይወት ውስጥ መግባት አለባችሁ አዲስ አሁን የሚገባበት ፖለቲካ የሲቪል ፖለቲካ ፕሮፌሽናል ፖለቲካ አይደለም አሁን ድሮ ትጥቅንት ልን ያለ ሁሉ ነገር በድርጅቱ ወር በመናም ነው አሁን እኮ የግል ኑሮ ሆነ የኖርክ ነው ፖለቲካ መጣረው ሁላችንም የየራሳችን ኑሮ መኖር አለብን አሁን እዚህ ፖለቲካ ውስጥ ስንገባ ሶ እሱን ለማድረግ የራሳቸው ሌላ የተፈናቀሉ ከድሮ ኑሯቸው የወጡ ሰዎች ተመልሰው 
ኑሯቸውን የሚያቋቁሙበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ስለዚህ ነው ይሄንን ከመንግስት ጋር ኔጎሺዬት አድርገን ከውጭ ድርጅቶች ጋር ተነጋግረን ይሄን የዲሞብላይዜሽን ፕሮሰስ እንዲጀመር ያደረጉ። ሶ ፎርማሊ በዚህ በሲቪሊያን ወይ ፖለቲካ አንቱን ውስጥ ለመግባት ከመግባታቸው በፊት ከዚህ ከካምፕ ኑሮና ከእንቱኑ ውስጥ ወጥተው ወደ ኮሚኒቲው መደባለቅ አለበት ወደ ህብረተሰቡ መደባለቅ አለበት። ሶ ያን ፕሮሰስ ነው የሚጠብቁት እንጂ ከዛ በኋላ ተስፋ ምናረገው የድርጅት ስራቸው የፖለቲካ ስራቸው ያ ቦድ በፍላጎት የሚደረግ በራስ ፈቃድ ነዚህ ፖለቲካ ውስጥ ገብቼ መሳተፍ እፈልጋለሁ በሚሉበት ሁኔታ እንዲሳተፉ ነው ሁኔታው እንዲመቻችላቸው ምን ያ አንድ ይሆን ግን ይሄ የዲሞብላይዜሽን ሂደት ማለቃለ። አሁን ባገሪቱ ለውጥ መጥቷል ብለው ያምናሉ? ምን ማለት ነው? የዲሞክራሲ ለውጥ ለውጥ ማባይ መጣ ለምን መጣል? ለምሳሌ እስኪ እንደው ምንድነው ለውጥ መጣ ምን ነው? እኔ ምን አልባት በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ሁለት ነገር ነው እንግዲህ ይሄን ለማለት ወደ 6 7 ወር 8 ወር በፊት የነበረውን የሀገሪቱ ሁኔታ ማየታለሁ። በዛ ጊዜ የነበረው በአገሪቱ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ በሙሉ ይሄ ስርዓት በቃኝ ብሎ በጋራ የተነሳበት ነው። በሁሉም ክልሎች አገሪቱ ወዴት ተራለች ተፈራርስ ነው ተብሎ የሚተበቀበት የነበረው ጊዜ ነው። በዛ ሰዓት ነው በኢሃዴግ ውስጥ ያሉ በርግጥም ይሄ ነገር ያስከደንም ለውጥ ያስፈልጋል ወደ ለውጥ መሄድ አለብን ብለው ይሄን የለውጥ ሂደት የጀመሩት በኢሃዴግ ውስጥ የሚደረገው ነው። ሶ በመጀመሪያ የምታደርገው የለውጥ ወነተኛ ነው ወይንስ እንደ በፊቱ ዝም ብሎ ለማጭ በርበርና በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚደረግ ነው የሚለው ነገር አናላይዝ ማድረግ አለብን አሴስ ማድረግ አለብን ሶ እሱን سنናረግ እንደ ድርጅት በቂ ጊዜ ሰጠን ነው ገና ይሄ የለውጥ ሂደት በሃዲግ ውስጥ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በቅርብ እንከታተለው ነበር መረጃ አድራጊ ነበር እንጠይቅ ነበር ምንድነው ይሆን ያለው በርግጥም ሁነት ለውጥ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ወይ ይሄን ነገር እየገፉ ያሉት ወይንስ ያኛው ስርዓት መሄድ እንደማይችል አውቀው አሁን እንደገና ትንሽ ተገነው ለማቆየት የሚፈልጉ ናቸው የሚለውን ስናጠና ቆይተን እየدرسንበት አንድ ምዳም ያለ ይሄው የለውጥ አይሎቹ ያቅም ጉዳይ ካልዋ ነበር ወይም ሌላ የሚያስቸግራቸው ነገር ካልመጣ በቀር የሚፈልጉት በርግጥም ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመጣ ፍላጎት ዋላቸው ብለ እንደመደም ተወዘመነት ያንን ስትደመድ በነኝ ሰዎች ደግሞ የመንግስት ስልጣን ላይ ወጥቷል አሁን ምን ያህል ድረስ ታች ድረስ ወርዷል ምን ያህል ሙሉ አቀማላቸው የሚለው ነገር ስትክ ይሄንን ለውጥ የሚፈልጉና ይሄ ለውጥ ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካልመጣ በቀር ይቻ ሀገር እንደ ሀገር ልትኖር አትችልም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ስልጣን ላይ ወጥቷል ብለ ስታምን ዘን ይሄንን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የማምጣት ሐላፊነት የነሱ ብቻ አይደል ይሄን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የማምጣት ሐላፊነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መምጣት አለበት ብሎ የሚያምን ኃይል ሁሉ ሐላፊነት ሶ ይሄንን ማገዝ አለብን ይሁን ያኔ ጥያቄው ማን ስልጣን ላይ አለ ማን ስልጣን ላይ መውጣት አለበት እና ምን ምን ጥያቄ አይደል ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኳ ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካል ሆነ በቀር ሊያቆያት እንደማይችል መሰረታዊ የሆነ ግንዛቤ ስትደርስ ደን ሐላፊነት በዛ ጊዜ ያለ ማንም የፖለቲካ ኃይል ዲኖሮ የሚገባው ሐላፊነት ኦኬ ይሄን ስርዓት እንዴት በተደላደለ መሰረት ላይ እናቆሙ እንዴት እንርዳ እንዴት የተረጋጋ ሽግግር አድርገን ወደዛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንሂድ የሚል ይሆናል ሐላፊነቱ ብዬ ነው ምናምን እኛ እንደ ድርጅት ምናምን ነው ይሄንን ስለዚህ ወዲያ ሆኑ ይሄ ለውጥ ነኝ ሰዎች በርግጥም ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማምጣት ፍላጎት ያላቸው የለውጥ ኃይሎች ናቸው ካልን በኋላ ዘን ዋና ስራችን አርገን ያየነውና የመጀመሪያ ስራችን አርገን ያየነው ነሱን ማገዝና ይሄ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በትክክል መሰረት እንዲይዝ ማገዝ እሱ ምንን ይመጣል እንዳሉት ያው የተለያዩ ለውጦች ተደርገዋል በተለይ ቀደም ሲል ታስሮ የነበሩ ወጥቷል የፖለቲካ ምዳሩ ለማስፋት ተመክሯል ነገር ግን እናንተ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባችሁ በኋላም የናንተ አባል ሳይቀር ወይም ደጋፊዎቻችሁ ሳይቀር ለስርተ ታርገዋል ስለዚህ ይሄን ለውጥ ነው ማለት እንችላለን አንድ ነገር ለውጥ ነው ለውጥ አይደለም ለውጡ በቂ ነው በቂ አይደለም ወይም በበቂ ሁኔታ ይሄደ ነው ይሄድ አይደለም በምን ፍጥነት ይሄደ ነው እነኚህ ሁሉ ለተከራከርባችሁ እንትላችሁ ነገሮች ቀደም የጠየቀው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው በጣም ኢምፖርታንት በርግጥ ለውጥ የሚፈልጉ ኃይሎች ስልጣን ላይ ወጥቷል ነው ያንን ካልከው በኋላ ዘን ነኝ ሰዎች አልጋው አልጋው ይሁንላችኋል ሁሉ ነገር ኦር ለውጥ የሚፈልገው ኃይል የሚፈልገው ነገር ሁሉ ባንድ ያገኛል ወይ በምን ፍጥነት ያገኛል ያ የሂደቱ ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ በፍጥነት ይሄዳል አንዳንድ ጊዜ በአሰብኮ ፍጥነት ላይ ይሄድ ይችላል አንዳንድ ጊዜ በርግጥ ይሄን ነገር ለመቀልበስ የሚሞክሩ ኃይሎች እንዳሉ ታውቆ እና በጥብጥ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ታውቆ የመንግስት ኃይሎች እርምጃ ያስዳሉ ይሄን እርምጃ ያስወስዱ አንዳንድ ጊዜ ይሳሳታሉ አንዳንድ ጊዜ በጥ እነኚ የለውጥ ፕሮሰስ የለውጥ ሂደት የለውጥ ጊዜ ኢሾች ናቸው ሁሉ ምንም የማይቀር ነገር በምንም አይነት ንጹህ የሆነ አልጋ ባልጋ የሆነ ለውጥ በአለም ላይ ሆኖ ያውቃል 
ጥያቄ ያለው አይናችንን ከኳሱ ላይ ማንሳት የለብንም ኳሱ ኡነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መፍጠር ነው ይሄን ስርዓት ለመፍጠር የሚፈልጉ ኃይሎች ከልባቸው የሚፈልጉ ኃይሎች በመንግስትም ኃይል ውስጥ ያሉት ከመንግስት ውጭ ያለው የፖለቲካ ኃይሎች ይሄን ስርዓት ለመፍጠር ከሆነ ፍላጎታቸው የመጀመሪያ ስራቸው እንደማንም ተጋግዞ ያ ስርዓት እንዲቆም አድርጉ። በሲደት ውስጥ ያርበኝ ሽጉን በሰባት ድጋፍ ምንድን ነው የሚያየው? በምን ይችላል ሁሉ ነው ምንድን? ሂደቱ በምን መልክ መሄድ አለበት? በሚለውላ ሐሳባችንን እንሰጣለን? ማህበረሰቡን ለዚህ ይሄን ለውጥ እንዲደግፍ ይሄን ለውጥ ከዳር እንዲደርስ ነቅቶ እንዲጠብቅ ይሄን ለውጥ ለመቀለብስ የሚደረጉ ሙከራዎች ሊኖሩ እንደሚችሉና እንደዛ አይነት ነገር እንዳይፈጠር እንዲተነቀቅ የኛ ደጋፊዎች ወይም የኛን ሐሳብ የሚያምኑ ሰዎች ከምንም አይነት ግጭት ውስጥ እንዳይገቡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ምንም አይነት ከሌላ በኩል የሚመጣባቸው ፕሮቮኬሽን ቢኖር ለሱ እንትን እንዳያደርጉ መምከር መንግስት ሲሳሳት ወር ተሳስቷል ብለን ስናምን ያንን ስተት መንገር ያ ስተት እንዳይ እንዳይ ይሄ ነው የኛ ስራው ኢን ዘ ሚን ታይም ይህ የሚፈጠረው የወደፊት ስርዓት ኡነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሆን ጠንካራ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያስፈልጋል ሰፊ ድምቋን ያላቸው የተወሰኑ እንደያሁን እንዳለው 100 ፓርቲ መኖር አለ ጠንካራ የተወሰኑ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በ በጥሩ መሰረት ላይ ማቆም የሚችሉ ፓርቲዎች መፈጠር አለባችሁ ሶ ያንን ለመፍጠር መንቀሳቀስ ትልቁ ስራቸው እንደዛ አይነት ሰፊ እና አገራዊ ፕሬዘንስ ያለው በጣም ሁሉንም በተቻለ መጠን ሁሉንም ያገሪቱን ክልል እንትን የሚያርግ ማሳተፍ የሚችል የፖለቲካ ፓርቲ ግን አገራዊ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ እንዲቋቋም መስራት ይሄን ከመፈልጉ ሌሎች ኃይሎች ጋር አብሮ ሆኖ እንደያነ ጠንካራ ድርጅት የመፍጠር ሂደት ነኛው ዋና ዋና ስራዎቻችን ነው ሶ እነሱ ነው እየተራና በተረጋጋሚ ያው ሶ እንደሚሉት ይሄ ለውጥ መደገፍ ነው ምን ቀበውም አይደለም ብለዋል በርግጥ መደገፍ ማለት እስከምን ድረስ ነው ምክንያቱም በትፉካካሪ ፓርቲ እንደት ነው ተቀጥሉት የ ምናልባት በዚህ መልኩ አስረዳ ይሻላል ነው ይስተኛል አንድ የለውጥ ሂደት አንድ የለውጥ ሂደት ሂደት ነው ለተ ያሁን እኛ እስከምርጫ ወግ ዘይ ድረስ እስከሚቀጥለው ምርጫ ጊዜ ድረስ ነው ብንለው ያንን የለውጥ ወይ ምሽግር ፕሮሰስ የምጠይቀው ጥያቄ በእነኚህ ጊዜዎች ውስጥ መሆን ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው ምንድናቸው መፈጠር ያለባቸው ያ መጨረሻ ላይ ምድርስበት ይሄ ኡነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኡነተኛ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲደረግ መሆን ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው በምን በምን ደረጃ ላይ ነው ይሄ ለውጥ የሚሄደው ሶ እኛ ይሄን በመለከት በራሳችን እንደ ድርጅት እዚህ ካምጣታችን በፊት አስበን ያዘጋጀነው የራሳችን እንትናል ምንድነው ምንለው 3 ደረጃ ያለው ለውጥ ነው የሚካሄደው ነው ምንድነው ይሄ ለውጥ ሂደት የመጀመሪያው የመስከን ሂደት ምንለው ይሄ ከግጭት ከአንባገነነት የተለየ ሐሳብ ስታመጣ የታሰር ከየተገረፍ ምናምን ከመትሄድበት ፖለቲካ ወጥተን በሰላማዊ መንገድ ፖለቲካ እና ከሄዶ ለሚል መንፈስ ውስጥ መንገባ ከሆነ ዘን ያ የሚጠይቀው አንድ መንፈስ አለ የመጀመሪያው ነገር መሆን ያለበት መረጋጋት ከግጭት ነጻ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይፈልጋል ሰላም ይፈልጋል ያን ሰላም ካላገኘክ እንደዚህ የምታስበውን የሐሳብ ልዩነቶችን ለመወያየትና ለመከራከርና ወደ እንት ለመሄድ አትችልም ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን መሆን ያለበት የመንግስትም ሆነ የሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉ ይሄ መረጋጋት እንዲፈጠር ማገዝ ይሄ ፈርስት ፌዝ ምን ነው because እሱስ ከሌለ ድረስ ዘን ወደ ወዛ ወደ የሚቀጥሉ ቦታ መሄዳችን ሰላም ስከሌለ እንደዚህ ቁጭ ብሎ መወያየት እስካልተቻለ ድረስ ያ ሐሳብ ልዩነቶች ካሉ እነሱን ግጭት ውስጥ አትገባ ቀስ ብለ እየተነጋገርክ መትፈታበት መንገድ ከሌለ መንግስት ዋና ኃላፊነቱ ይሄ ሰላም መፈጠርና ይሄ በሰላማዊ መንገድ ፖለቲካዊ ማካሄድ ድባብ እንዲፈጠር ማገዝ መሆኑ ላይ ካልተስማማ ይሄን ደግሞ መንግስት ብቻ አይደለም አድርገ ያሉት ሁሉም የፖለቲካ ኃይል መስማማት አለበት ሁላችንም ተስማምተን በዚህ መልክ ነው ካሁን በኋላ የምንሄድበት የሚለውን የሰላም መሰረት መጀመሪያ ነው ከዛ ቀጥለህ እንታረገው ኦኬ መዳረሻው የምርጫ ነው ምርጫው ነጻና ፍታዊ መሆን አለበት ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንፍጠር ካልን ያን ማድረጋለብ ሶ ያን እንዲሆን ለማድረግ የሚያስፈልጉት ነገሮች ምንድናቸው መቀየር ያለባቸው ህጎች አሉ ወይ መሻሻል ያለባቸው ተቋማት አሉ ወይ ምንድናቸው ዘን በእነኛ ላይ አንዴ የሰላም መንፈሱን ከፈጠርኩ በኋላ በዛ የሰላም መንፈስ ላይ ተመስርተ የምታደርጋቸው ውይይቶች ክርክሮች ድርድሮች ይኖራሉ ያ ሁለተኛው ፌዝ ምን ነው? በእነኚህ ሁሉ ጊዜዎች መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን አይደለም ተታነሰው። የሂደት ጥያቄዎችን ነው ተታነሰው። አንድ አንድ ጊዜ مناሳከረው እና ችግሮች ውስጥ ምንገባው የፖለቲካ ሂደታችን ላይ በጫዋታው ህግና 
በዛ ጨዋታ ህግ ተመስርተህ በ በ ህብረተሰብ ውስጥ እንዲፈጠር የምትፈልገው ነገር መለየታል በመጀመሪያ መስማማት ያለብህ ጨዋታ ህግ የጨዋታ ህግ ምንድነው በምን መልክ ነው ፖለቲካችንን እናካሄድ ወይ በሰላም በውይይት በክርክር ከዚህ ውጪ ማንኛው በነጻነት ያለ ምንም ፍርሃት ሐሳቡን እንትን የሚያረግበት መጨረሻ ላይ ለህብረተሰቡ አቅርቦ ህብረተሰቡ የመረጠው ነገር ምንቀበልበት የፖለቲካ ጨዋታ ነው ይሄ ነው የፖለቲካ ጨዋታ በሚለው ላይ የመጀመሪያው ስራቸው ይሄ የፖለቲካ ጨዋታ እውን እንዲሆን ስምምነት እንዲኖር ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ አንደኛ የምንሄድበት ሂደት ላይ በዚህ በዚህ በጨዋታው ሂደት ላይ ማንንም ማንንም ያስፈራራበት እንትን የሚያረግበት ነገር እንዳይኖር ሁሉም በእኩልነት እንትን ይልበት እንዲሆን የ የአገሪቱ የመንግስት ተቋማት ሁሉንም በእኩልነት የሚያስተዳድሩ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች ናቸው። እነኚህ መሰረታዊ የጨዋታው ህግ የማስተካከል ጉዳይ ነው። የጨዋታው ህግ ላይ ሄደህ ምርጫ ስታረክ እኔ አገሪቱ እንድትሄድ መፈልግበት በዚህ በዚህ መልኩ በዚህ አይነት የኢኮኖሚ መሰረት ላይ መቆም አለበት ብያስባሉ። ኦር ምናምን ብለ ፖሊሲዎችን ታቀርባለሁ። በዛ ፖሊሲዎች ላይ ተከራክራለሁ። ተከራክረ ህብረተሰቡ ይመርጣል። የሚፈልገው ህብረተሰቡ የመረጠውን ተቀበላል። ይሄ ነው የጨዋታው ህግ። ይሄን የጨዋታ ህግ መጀመሪያ ከስር ጀምሮ በፖለቲካ ኃይሎች ውስጥ በመንግስት ውስጥ በህብረተሰቡ ዘንድ ሙሉ መረዳትና ስምምነት መኖር አለበት። በዚህ ጨዋታ ህግ ክልል ውስጥ ነው የምንጨዋተው ይሄንን ህግ። አለበለዚያማ ይሄ ዶልቲንግ ኮይ ተጀምሮ ለውጥ ተብሎ ከውጭ መጥቶ ተገቡበት ምናም ሁሉ ቆመና ነው።